മെയിൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹോർമോണാണ് മസിൽ മാസ് ബോൺ ഡെൻസിറ്റി സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണോണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ ലെവൽ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണോണിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണോൺ കുറവുള്ളവരുടെ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊരു ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ദെൻ മസ്റ്റായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അത്രയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് സു ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോൺ ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്റോറോണിനെ നമുക്ക് ഷോർട്ടാക്കിയിട്ട് ടി ടി എസ് ടി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ പ്രൈമറിലി ആൺകുട്ടികളുടെ ടെസ്റ്റിക്കൽസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് ടി ടി എസ് ടി ആൻഡ് പെൺകുട്ടികളിലും ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം മെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും മെയിൻ്റനൻസിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രജൻസ് എന്ന ഹോർമോൺ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ കൂടിയാണ് ടി ടി എസ് ടി ഇനി ഇതിൻ്റെ റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ശബ്ദം മാറുക അതായത് നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ശബ്ദം ആവില്ലല്ലോ വലുതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ ശബ്ദം മാറുമല്ലോ ശബ്ദം ഒന്ന് ഡീപ്പ് ആവില്ലേ അതിനെ ടി ടി എസ് ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ആൻഡ് ബോഡി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആൻഡ് അതേപോലെ സ്പേമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയും ടി ടി എസ് ടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ടു സെക്ഷൽ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഡ്രൈവ് ആൺകുട്ടികളും അതേപോലെ പെൺകുട്ടികളും സെക്ഷൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ടി ടി എസ് ടിക്ക് വലിയൊരു റോൾ തന്നെയാണുള്ളത് ആൺകുട്ടികൾ സെക്ഷൽ ഡിസൈറ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും എറക്ടൈൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആൻഡ് നൈട്രിക് ഓക്സൈഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലും ടി ടി എസ് ടിക്ക് റോളുണ്ട് ഇനി പെൺകുട്ടികളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സിനും ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും ടി ടി എസ് ടി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്പർ ത്രീ മസിൽ മാസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മളുടെ മസിൽ മാസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടെസ്റ്റോസ്റ്റോണിന് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോളാണുള്ളത് അത് മസിൽ സെൽസിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ആൻഡ് മസിൽ ഗ്രോത്ത് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ബോൺ ഡെൻസിറ്റിയും ടി ടി എസ് ടി കൂട്ടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നമ്പർ ഫോർ എഫക്ട് ഓൺ മൂഡ് ആൻഡ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫിസിക്കൽ എഫക്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ മൂഡ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഓവറോൾ വെൽബീങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടി ടി എസ് ടിക്ക് റോളുണ്ട് ഒപ്റ്റിമൽ ടി ടി എസ് ടി ലെവൽ നമ്മളുടെ മൂഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും ആൻഡ് നമ്മളെ എനർജറ്റീവ് ആക്കും അതേപോലെ മെമ്മറി ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ടി ടി എസ് ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ടി ടി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് ഇത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടി ടി എസ് ടിയുടെ ലെവലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഏജ് നമുക്ക് പ്രായമാവും തോറും ടി ടി എസ് ടി കുറയാൻ തുടങ്ങും ഒരു മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെ ആവുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ടി ടി എസ് ടി കുറയും ഒരു വർഷം ഏകദേശം വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിനെയാണ് ആൻഡ്രോപ്പോസ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ മെനോപ്പോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇതിന് കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് എനർജി കുറയും മസിൽ മാസ് കുറയും സെക്ഷൽ ഡിസയർ കുറയും ആൻഡ് മൂഡിലും ചേഞ്ചസ് വരും സോ എല്ലാവർക്കും ടി ടി എസ് ടി കുറയും ബട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലി കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് ഡയറ്ററി ചോയ്സസ് ഒരു സെഡൻറ്ററി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിലും അതായത് നിങ്ങളങ്ങനെ അധികം മൂവ് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല എപ്പോഴും ഇരുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജോബ് ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ബോഡി ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ ടി ടി എസ് ലെവലിൽ കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാകും കൂടാതെ സിങ്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ ന്യൂട്രിയൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ടി ടി എസ് ലെവൽ കുറയും മറ്റൊരു ഫാക്ടറാണ് സ്ട്രെസ് ക്രോണിക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ഹോർമോൺസിൻ്റെ ആ ബാലൻസ് തന്നെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും ഇൻക്ലൂഡിങ് ടി ടി എസ് ടി പിന്നുള്ളത് മറ്റുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ലൈക്ക് 
നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനും ഈ ടി ടി എസ് ഡിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെയാണ് ഉള്ളത് നല്ല പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ടി ടി എസ് ലെവല് കൂട്ടും ആൻഡ് ആൾസോ നമ്മളുടെ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കാനും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് അഡീഷണലി നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓവറായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണെങ്കിലും അതും നമ്മളുടെ ടി ടി എസ് ലെവലിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഹെൽത്തി ഫാറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും ടെസ്റ്റസ്ട്രോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ചിക്കൻ എഗ് ഫിഷ് അവോക്കാഡോസ് ബെറീസ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒലീവ് ഓയിൽ ജിഞ്ചർ തുടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്പർ ത്രീ മിനിമൈസ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് കോർട്ടിസോൾ ലെവൽസ് സ്ട്രെസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോർട്ടിസോൾ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടും ഈ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണും കോർട്ടിസോളും സീസോ പോലെയാണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഒരാൾ കൂടിയാൽ മറ്റേ ആൾ കുറയും മീൻസ് കോർട്ടിസോളിൻ്റെ ലെവൽ കൂടിയാൽ അത് ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ആയാൽ അത് വെയിറ്റ് ഗെയിന് കാരണമാകും നമ്മൾ വെയിറ്റ് വയ്ക്കും ബട്ട് ഇൻ ആൻ അൺഹെൽത്തി വേ ഹാംഫുൾ ബോഡി ഫാറ്റ് നമ്മളുടെ ഓർഗൻസിന് മേലെ അടിഞ്ഞുകൂടും സോ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്ററോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കും സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പരമാവധി സ്ട്രെസ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉറങ്ങുക സ്ട്രെസ് റിലീസിംഗ് ടെക്നീക്സ് ലൈക്ക് മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഫോർ ഇൻക്രീസ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഇൻ ടേക്ക് നമ്മളുടെ ഹെൽത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് വൈറ്റമിൻ ഡി പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ ആളുകളിൽ വൈറ്റമിൻ ഡിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് ചില പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞാൽ അത് ടി ടി എസ് ഡി ലെവൽ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് കാരണമാകും എന്നാണ് സോ പ്രോപ്പർ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് കൊള്ളാം രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളുന്നത് നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ലെവൽ കൂട്ടും ആൻഡ് നമ്പർ ഫൈവ് സ്ലീപ്പ് ഈ ഡയറ്റും എക്സസൈസും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതും ഈ ടി ടി എസ് ഡി ലെവലിനെ ബാധിക്കും അഞ്ച് മണിക്കൂർ മാത്രം ഉറങ്ങുന്നവരിൽ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ ലെവൽ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ അതും പ്രോബ്ലം ആണ് ഓവറായിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഹവേഴ്സിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോണിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കും സോ ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഒരു സെവൻ ടു നയൻ ഹവേഴ്സ് ഉറങ്ങുന്നതാണ് ബെറ്റർ സോ ഇതൊക്കെയാണ് നാച്ചുറലായിട്ട് ടി ടി എസ് ലെവൽ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാർഗങ്ങൾ കൂട്ടാൻ മാത്രമല്ല അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ പറയാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ടി ടി എസ് ഡി ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പെൺകുട്ടികൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് തെറ്റാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളിലും ടി ടി എസ് ഡി ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറഞ്ഞ അളവിലാണെന്ന് മാത്രം ബട്ട് എന്നിരുന്നാലും ഈ ടി ടി എസ് ഡി ലെവൽ ബാലൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസിനും സെക്ഷൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനും മൂഡ് റെഗുലേഷനും ആൻഡ് ഓവറോൾ വെൽ ബീങ്ങിനും പ്രോബ്ലംസ് വരാം സോ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ടി ടി എസ് ഡി ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്ര ുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ കുറവുള്ളവരുടെ സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ് ഫൈനലി എങ്ങനെ ടെസ്റ്റോസ്ട്രോൺ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വീഡിയോ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും യൂസ് സഞ്ചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോസിനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം സോ മച്ച് ഫോർ യർ ടൈം ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ